అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మంసీ బాని సో ఇవాళ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న టాపిక్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా మీరు ఈ మధ్యన క్లౌడ్ అనే పదం చాలా ఎక్కువగానే వినుంటారు బేసిక్గా క్లౌడ్ అనేది కూడా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మూవింగ్ వర్డ్స్ కదా సో ఈ క్లౌడ్ అంటే ఏంటి యాజ్ అ స్టూడెంట్ మీరు దీన్ని నేర్చుకోవచ్చా నేర్చుకోగలరా నేర్చుకుంటే వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటి నేర్చుకోవడంతో పాటు ఇంకా ఏమేమి అడిషనల్ థింగ్స్ చేస్తే మీకు బేసిక్గా మీ యొక్క బీటెక్ అయ్యే లోపల ఒక మంచి క్లౌడ్ బేస్డ్ జాబ్ మీకు బేసిక్గా రావచ్చు అని డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో బేసిక్గా క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అని చూసుకుంటే బేసిక్గా క్లౌడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ మెటప్ ఆఫ్ త్రీ థింగ్స్ అండి బేసిక్గా త్రీ థింగ్స్ ఫస్ట్ ది ఐఏఎస్ సెకండ్ది పిఏఏఎస్ థర్డ్ది ఏమో ఎస్ఏఏఎస్ ఐఏఏఎస్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ పిఏఏఎస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అ సర్వీస్ అండ్ ఫైనలీ ఎస్ఏఏఎస్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ గాట్ ఇట్ సో ఈ మూడు జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు మీరు ఏ క్లౌడ్కి వెళ్ళినా అంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ అమెజాన్ క్లౌడ్కి వెళ్ళినా గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ జీసీపి గూగుల్కి వెళ్ళినా అజియోర్ ప్లాట్ఫామ్ మైక్రోసాఫ్ట్కి వెళ్ళినా ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లోకి వెళ్ళినా ఈ మూడు ఆర్ కామన్ సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ విల్ బి ప్రజెంట్ ఇన్ ఎనీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు ఈ అమెజాన్ గూగుల్ మైక్రోసాఫ్ట్ వీళ్ళని క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటారు సిఎస్పి అంటారు అనమాట ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ ప్రొవైడర్స్ విత్ ద క్లౌడ్ ఓకే సో దాని పక్కన పెడితే బేసిక్గా ఇప్పుడు నీకు మూడు చెప్పాను నేను ఈ మూడిట్లో లైక్ ఐఏఎస్ అంటే ఏంటి పిఏఏఎస్ అంటే ఏంటి అండ్ ఎస్ఏఏఎస్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఒకవేళ మీకు ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బేసికలీ గెట్ అ జాబ్ ఓకే ఆర్ టు మూవ్ టు అ న్యూ జాబ్ రెండిట్లో ఏది మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ అనుకున్నా రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ కెన్ హెల్ప్ యూ ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్లో ఏంటి అంటే దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డొమైన్స్ అనమాట ఓకే యాజ్ యూ కెన్ సీ ఆన్ ద స్క్రీన్ దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డొమైన్స్ ఈ డొమైన్స్లో మీరు బేసిక్గా వెళ్ళి ఫ్రీగా టెస్ట్ ఇవ్వాలి ఓకే ఆ టెస్ట్లో మీకు మంచి స్కోర్ వస్తే రీ లెవెల్లో ఉన్న కంపెనీసే మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకుంటాయి ఆ ఇంటర్వ్యూలు మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తే ద జాబ్ ఈజ్ యోర్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్ ఓకే బేసిక్గా మినిమం ఎంత అన్న రీ లెవెల్ ద్వారా హైర్ అవుతాయి అంటే మినిమం నాన్ టెక్ రోల్స్కి ఏమో ఫోర్ ల్యాక్స్ అండి టెక్ రోల్స్కి ఏమో మినిమం ఈ సిక్స్ ల్యాక్స్ మ్యాక్సిమం అంటారా మ్యాక్సిమం అంతా మీ స్కిల్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఓకే బట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ గెటింగ్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీన్ ఎల్పిఏ సిటీసి వయర్ రీ లెవెల్ అంట సో ఖచ్చితంగా ఏం చేస్తారంటే లింక్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది ఓకే ఆ లింక్ని వాడి జస్ట్ గో టు ద ప్లాట్ఫామ్ రిజిస్టర్ అవ్వండి టెస్ట్ ఇవ్వండి బాగా ఐ మీన్ అటెంప్ట్ చేయండి ఇఫ్ యూ గెటింగ్ గుడ్ స్కోర్ యూ గెట్ ఎ జాబ్ అన్న ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్కి ఆర్ టెస్ట్కి ఏమైనా ప్రిపరేషన్ ఉంటే ముందే బాగుంటుందేమో కదా అంటే అందుకోసమే వాళ్ళు మీకోసం ఫ్రీగా మాక్ టెస్ట్లు కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఆ మాక్ టెస్ట్లు ముందు రాయండి ప్రాక్టీస్ చేయండి అర్థమవుతుంది కదా ఏ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి చదవండి ఎగ్జామ్ రాయండి గెట్ ద జాబ్ ఓకే బట్ డోంట్ వేస్ట్ ద ఆపర్చునిటీ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ టు రైట్ ద టెస్ట్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ రాయండి అండ్ ఐ మీన్ గివ్ యూ బెస్ట్ ఇప్పుడు ఐఏఎస్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ అ సర్వీస్ అంటే ఏంటి అంటే లెట్స్ ఏ నా ఇంట్లో ఐ హ్యావ్ అ కంప్యూటర్ ఓకే అండ్ ఆ కంప్యూటర్ యొక్క ర్యామ్ లెట్స్ ఏ ఎయిట్ జీబీ అనుకుందాం అండ్ మేబీ ఆ హార్డ్ డిస్క్ మేబీ ఒక ఫైవ్ ట్వెల్వ్ జీబీ అనుకుందాం ఎస్ఎస్ జీ అనుకుందాం ఓకే లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు నేను ఒక మేబీ స్టార్ట్అప్ పెడుతున్నాను లెట్స్ ఏ ఓకే అండ్ నేను లెట్స్ ఏ వర్క్ ఫోర్స్ని పెంచుతున్నాను అండ్ నా యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పది మంది ఎంప్లాయీస్ వస్తే ఆ పది మందికి సిస్టమ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి పది మందికి బేసిక్గా నేను హార్డ్వేర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి ఓకే బట్ నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్అప్ పెడుతున్నాను ఐ డోంట్ నో విదర్ ఐ విల్ స్కిల్ ఇట్అప్ ఆర్ స్కిల్ ఇట్ డౌన్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు పది మంది తీసుకుంటున్నాను ఆ పది మంది నేను ఉంచుతానా పెంచుతానా తగ్గిస్తానా అని తెలియదు నాకు ఒకవేళ పెంచితే ఒకవేళ సిస్టమ్స్ కొనుక్కుంటే ఓకే బట్ తగ్గిచ్చేస్తే ఏ సిస్టమ్స్ నేను కొన్నానో ఆ సిస్టమ్స్ అన్ని వేస్ట్ కదా సో వాట్ వీ కెన్ డూ ఏస్ బేసిక్గా ఈ ఐఏఏఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ వాడచ్చు ఇక్కడ ఐఏఏఎస్ అనే కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే మీకు కావాల్సిన కంప్యూటింగ్ మరియు స్టోరేజ్ రిసోర్సెస్ కంప్యూటింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీ కంప్యూటర్లో బేసిక్గా ఎలా జరుగుతుంది కంప్యూటింగ్ కంప్యూటింగ్ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్ ఓకే సో ఆ కంప్యూటింగ్ రిసోర్సెస్
ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన వాళ్ళ కంప్యూటర్కి మీరు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అయిపోతారు కనెక్ట్ అయిపోయి వాళ్ళ కంప్యూటర్ని మీరు మీ యొక్క ఇంట్లోంచి యాక్సెస్ చేస్తారు ఎప్పుడైనా ఇది విన్నారా ఒకసారి వినకపోతే ఎనీ డేస్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయండి అండ్ బేసిక్గా మీరు మీ ఫ్రెండ్ని ట్రై చేయండి ఓకే ఈ ఎనీ డేస్ కానీ సాఫ్ట్వేర్ బేసిక్గా కొలాబరేషన్ టూల్ అనమాట దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే మీరు వేరే వాళ్ళ కంప్యూటర్ని వాళ్ళ యొక్క కోడ్ ఉంటుంది అనమాట ఒక సెక్యూరిటీ కోడ్ ఆ సెక్యూరిటీ కోడ్ని వాడుకొని డైరెక్ట్గా వాళ్ళ కంప్యూటర్తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళ కంప్యూటర్లో పని చేయొచ్చు దట్స్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఎనీ డెస్క్ సో ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ పాయింట్ అనమాట ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఏదైతే రిసోర్సెస్ హార్డ్వేర్ ఉందో అది అమెజాన్ దగ్గరే ఉంటుంది ఇట్ కెన్ బి ఇన్ యూఎస్ ఇట్ కెన్ బి ఇన్ చైనా ఇట్ కెన్ బి ఇన్ వాట్ ఎవర్ ప్లేస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఓకే మీరు ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఇక్కడ నుంచి దాన్ని వాడతారు ఎలా అంటే ఇక్కడ నుంచి కమాండ్స్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు దట్ విల్ గో త్రూ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ దర్ సో ఇట్ ఆల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్ సో మీరు ఇక్కడ కూర్చుని ఒక నార్మల్ మానిటర్ తీసుకుని యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ టు దోస్ హార్డ్వేర్ అండ్ వర్క్ విత్ దట్ దట్ ఈస్ ఐఏఏఎస్ ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమ్స్ పిఏఎస్ పిఏఎస్ ఈజ్ అ లేయర్ అబౌ ఐఏఏస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇందాక ఐఏఏస్ ఏంటంటే బేసిక్గా మీరు ఒక సొంత సిస్టమ్ని సెటప్ చేసుకుంటున్నారు ఎవరో హార్డ్వేర్ వాడి ఒక సొంత సిస్టమ్ని సెటప్ చేసుకుంటున్నారు అంటే బేసిక్గా ఒక హార్డ్వేర్ అలోకేట్ చేస్తున్నారు దాని మీద ఒక ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు ఆ ఓఎస్ మీద యూ విల్ డూ ఆల్ ద వర్క్స్ ఓకే సో ఏ ఓఎస్ వాడాలి ఎలా వాడాలి అదంతా కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ ద ఐఏఎస్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద లెట్స్ ఏ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ అ సాఫ్ట్వేర్ సో సాఫ్ట్వేర్ బిల్డ్ చేయడానికి మీకు కొన్ని టూల్స్ కావాలి కదా అది ఏదైనా అవ్వచ్చు అంటే మేబీ మీకు అది ఐడి అవ్వచ్చు మేబీ మీకు ఒక లాంగ్వేజ్ అవ్వచ్చు మేబీ ఆ లాంగ్వేజ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసేందుకు టూల్స్ కావచ్చు యూ నీడ్ టూల్స్ ఓకే మీరు ఆ టూల్స్ని దాని మీద సమకూర్చుకుని అప్పుడు వాటిని వాడుకోవాలి ఈ పిఏఎస్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీరు చూసుకుంటాం డైరెక్ట్గా మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇచ్చేస్తాం అండ్ మీకు ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చేస్తాం జస్ట్ డెవలప్ ద కోడ్ అండ్ డిప్లాయ్ అనేది పిఏఎస్ యొక్క పాయింట్ అర్థమైందా పాయింట్ ఏంటి అంటే మీకు ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయితే కావాలో ఎందులో అయితే మీరు మీ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేయగలరు ఎందులో అయితే మీరు మీ యొక్క ప్రోడక్ట్ని డెవలప్ చేయగలరు అటువంటి ఇన్ఫ్రా ప్లస్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళే మీకు చేస్తారు యు జస్ట్ నీడ్ టు డెవలప్ అండ్ డిప్లాయ్ దట్స్ ఆల్ దట్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పిఏఎస్ మరి ఎస్ఏఏఎస్ అంటే ఏంటంటే సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ అ సర్వీస్ చెప్పాలంటే ఐఏఎస్ అండ్ పిఏఎస్ కంటే ఎస్ఏఏఎస్ మీ అందరికీ బాగా తెలుసు ఇప్పుడు మీరు లెట్సే గూగుల్ డ్రైవ్ వాడుతున్నారు ఓకే ఇప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్ ఏంటి బేసిక్గా గూగుల్ డ్రైవ్ ఈజ్ అ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఓకే ఆ క్లౌడ్ స్టోరేజ్ మీకు ఎలా లభిస్తుంది బేసిక్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ రూపంలో లభిస్తుంది ఆ సాఫ్ట్వేర్ని వాడుకొని మీరు ఏం చేస్తున్నారు యు ఆర్ ఏబుల్ టు స్టోర్ యువర్ ఫైల్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఓకే సో వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ ఇయర్ బేసిక్గా గూగుల్ వాళ్ళ ఒక సాఫ్ట్వేర్ మీకు యాజ్ అ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ సర్వీస్ని యూజ్ చేసుకుంటూ మీరు ఏం చేస్తున్నారు దాంట్లో మీ ఫైల్స్ అండ్ డేటాని అప్లోడ్ చేస్తున్నారు సిమిలర్లీ ఇప్పుడు గూగుల్ డాక్స్ ఉంది ఓకే గూగుల్ డాక్స్ ఏంటి అగైన్ దిస్ ఈజ్ అ డాక్యుమెంట్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ ఓకే ఆర్ డాక్యుమెంట్ రెండరింగ్ సర్వీస్ అగైన్ ఇది గూగుల్దే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు మీకు గూగుల్ డాక్స్ అని చెప్పి ఒక సాఫ్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఒక టూల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు యూ కెన్ యాక్సెస్ ఆఫ్ ద బ్రౌజర్ అది వాడుకొని మీ దాంట్లో మీ యొక్క డాక్యుమెంట్ రాస్తారు క్రియేట్ చేస్తారు అండ్ దట్ యూ కెన్ షేర్ ఆన్ ద క్లౌడ్ ఓకే ఇప్పుడు క్లౌడ్ క్లౌడ్ అంటున్నాం క్లౌడ్ అంటే అర్థం కాలేదన్న మాకు ఐఏఎస్ అన్నా పిఏఎస్ అని ఎస్ఏఎస్ అన్నా క్లౌడ్ అంటే ఏంటి అంటే క్లౌడ్ ఈజ్ ఎనీథింగ్ ఓకే విచ్ ఈస్ నాట్ ప్రజెంట్ విత్ యూ మీతో పాటు ఉండదు ఎక్కడో ఉంటుంది బట్ దాన్ని మీరు ఇంటర్నెట్ వాడి యాక్సెస్ చేస్తారు ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇప్పుడు గూగుల్ డ్రైవ్ ఉంది గూగుల్ డ్రైవ్లో మీరు అప్లోడ్ చేసిన డేటా అది ఇండియాలో ఉన్న డేటా సెంటర్లోనే ఉంటుందని చెప్పి గ్యారంటీ లేదు ఓకే దాట్ కెన్ బీ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ద గూగుల్ డేటా సెంటర్స్ బట్ దాన్ని మీరు ఎప్పటి కావాలంటే అప్పుడు యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నారు ఎలా యూజింగ్ ద ఇంటర్నెట్ దట్స్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఓకే సో అన్న గూగుల్ డ్రైవ్లో మనం ఇంటర్నెట్ లేకుండా కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదా అంటే దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ మీరు గూగుల్ డ్రైవ్లో ఇంటర్నెట్ లేకుండా యాక్సెస్ చేస్తున్నారంటే యు ఆర్ మేకింగ్ ద ఫైల్స్ ఆఫ్లైన్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా మీరు ఆ ఫైల్స్ని మీ యొక్క సిస్టంలో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు ఓకే దట్స్
బిగ్ బిలియన్ డేనో ఆర్ సంథింగ్ ఒక బిగ్ ఆఫర్ పెట్టారు ఓకే ఈ ఏబీసీ ఈ కామర్స్ వాళ్ళు ఒక మూడు రోజులు భారీ డిస్కౌంట్లతో భారీ సేల్తో ఒక ఆఫర్ పెట్టారు సో ఆబ్వియస్లీ ఈ మూడు రోజులు ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఓకే ట్రాఫిక్ ఎక్కువ ఉంటే ఈ మూడు సర్వర్లే ఆ ట్రాఫిక్ అంతటికీ దే కె నాట్ బేసిక్గా హ్యాండిల్ ద రిక్వెస్ట్ కదా ఓకే కాబట్టి లైక్ అందరికీ ఆ యొక్క సర్వీస్ యాక్సెస్ అవ్వదు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేయాలి నంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ పెంచాలి బట్ ఈ ఆఫర్ ఎన్ని రోజులు ఉంది మూడు రోజులు మాత్రమే సో మూడు రోజుల కోసం వాళ్ళు సెపరేట్గా హార్డ్వేర్ కొనుక్కొని సర్వర్స్ని అసెంబుల్ చేస్తే ఓకే మూడు రోజులు అయిపోయాక ఆ సర్వర్స్ యొక్క కాస్ట్ మొత్తం వేస్ట్ కదా సో బేసిక్గా ఇక్కడ కూడా క్లౌడ్ మనకి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో క్లౌడ్లో స్కేలబిలిటీ ఈజ్ అష్యూర్డ్ స్కేలబిలిటీ అంటే బేసిక్గా గ్రోత్ లెట్స్ ఏ సడన్గా దిట్స్ అ పీక్ అనుకుందాం ఓకే మీరు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ని ఒక సర్వీస్ వాడుతున్నారు ఓకే అండ్ సర్వర్స్ వాడుతున్నారు క్లౌడ్ సర్వర్స్ వాడుతున్నారు ఓకే సో హార్డ్వేర్ ఎక్కడ ఉంది ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఆ సర్వర్స్ మీరు వాడుతున్నారు ఓకే సో అక్కడ ఏంటి అంటే నంబర్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్స్ పెరిగిపోయాయి మూడు సర్వర్లు మాత్రమే సరిపోవు అనుకుంటే దే కెన్ ఆటో స్కేల్ మీరు మరీ సెపరేట్గా హార్డ్వేర్ కొనవలసిన అవసరం లేదు ఆ మూడు రోజులు ఆటోమేటిక్గా స్కేల్ అవుతుంది వెన్ ద రిక్వెస్ట్స్ ఆర్ డౌన్ ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ డౌన్ స్కేల్ సో మీరు దేన్ని అయితే వాడుతున్నారు ఎంత హార్డ్వేర్ అయితే వాడుతున్నారో ఆ అంత హార్డ్వేర్కి పే చేయాలి ఓకే అండ్ బేసిక్గా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్స్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ యూ నీడ్ నాట్ వరీ బికాస్ ఇట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద స్కేలబిలిటీ ఓకే సో ఇందువల్ల క్లౌడ్ ఈజ్ బూమింగ్ అలాట్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ కంపెనీ ఈజ్ టుడే యూజింగ్ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ దాట్స్ ఫర్ ష్యూర్ నవ్ ఇప్పుడు మీరు కాలేజ్లో ఉండగా దీన్ని నేర్చుకోవాల్సి అంటే డెఫినెట్గా నేను నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఏది నేర్చుకోవాలన్నా ఏడబ్ల్యూఎస్ఆ జీసీపీఆ ఆర్ వాట్ అజ్యోరా అంటే బేసిక్గా యూ కెన్ లర్న్ ఎనీథింగ్ నా దృష్టిలో యూ కెన్ లర్న్ ఎనీథింగ్ ఎక్కువ మంది బేసిక్గా ఏడబ్ల్యూఎస్ సజెస్ట్ చేస్తారు బట్ నేను పర్సనల్గా జీసీపీ చదివాను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాలేజ్ ఐ పర్సనలీ హ్యావ్ స్టడీడ్ జీసీపీ కంప్లీట్లీ సో మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ చదువుతారా జీసీపీ చదువుతారా మీ ఇష్టం ఖచ్చితంగా మీ ఇష్టం బట్ ఇఫ్ యూఆర్ అ బిగ్నర్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ ఓకే అజ్యూర్ అయితే వద్దు ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ జీసీపీలో ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్ బట్ క్లౌడ్ ఆబ్వియస్లీ మీరు యు ఆర్ డీలింగ్ విత్ హార్డ్వేర్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ ఓకే సో ఖచ్చితంగా మీకు ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ మరి అన్నది దీనికి పే చేయాలి ఏమో కదా అంటే ఫర్ లర్నింగ్ ప్రతి ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళు కొంత ట్రయల్ అమౌంట్ ఇస్తారు ఓకే అది కాకుండా క్విక్ ల్యాబ్స్ అని చెప్పి కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి అది వాడి బేసిక్గా దాంట్లో కొన్ని పాయింట్స్ వస్తాయి అవి ఇవి ఉంటాయి రీసెర్చ్ చేయండి క్విక్ ల్యాబ్స్ అంటే ఏంటి అని చెప్పి వాటిని వాడుకుని మీరు బేసిక్గా యూ కెన్ ఫ్రీలీ యూజ్ ద క్లౌడ్ ఫర్ ద లర్నింగ్ పర్పస్ అలా చదివి మీరు నేర్చుకోవచ్చు అండ్ బేసిక్గా ఎలా నేర్చుకోవాలన్నా ఐ మీన్ ప్రాక్టీస్ కోకే నేర్చుకోవడం ఎలా అంటే బేసిక్గా ఐ మీన్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ బేసిక్గా ప్రతి క్లౌడ్కి ఒక డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది ఆ డాక్యుమెంటేషన్ చదివి నేర్చుకున్నా ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ వర్తి అన్నా ఇవి చదువుకున్నాక ప్రాక్టీస్ చేశాక ఐ మీన్ హౌ టు గెట్ జాబ్స్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్ అంటే ఐ మీన్ ఆబ్వియస్లీ మీకు చదివారు నాలెడ్జ్ ఉంది అంటే ఆ నాలెడ్జ్ని మీరు రెజ్యూమ్లో రాసుకుని యూ కెన్ గెట్ ద జాబ్ బట్ దాట్స్ నాట్ ఈజీ ఈజీ వన్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఈ ప్రతి ప్లాట్ఫామ్ లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ జీసీపీ బేసిక్గా వాళ్ళు కొన్ని సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు సర్టిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ కాదు సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్స్ సో ఆ ఎగ్జామ్స్లో మీరు రాసి ఆ యొక్క ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయితే బేసిక్గా యూ ఆర్ అ అసోసియేట్ మేబీ ఇట్ కెన్ బీ అసోసియేట్ గూగుల్ క్లౌడ్ డెవలపర్ ఓకే సో దానివల్ల ఏమవుద్ది అంటే ఆ సర్టిఫికేషన్కి వాల్యూ పెరుగుతుంది అండ్ ఆ సర్టిఫికేషన్ ఉంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ అ గుడ్ జాబ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ ఫీల్డ్ సో బేసికలీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆ జీసీపీ ఆ ఫిక్స్ అవ్వండి బాగా చదవండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆ తర్వాత సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ రాయండి ఆ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అవ్వండి పాస్ అవ్వండి అండ్ దెన్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గెట్ అ గుడ్ జాబ్ ఇన్ ద క్లౌడ్ డొమైన్ బేసిక్గా ఇవాళ ఈ వీడియోలో మీకు క్లౌడ్ గురించి ఒక ఓవరాల్ మంచి ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఐమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ యూ కంప్లీట్లీ ఐ మీన్ ఓకే విత్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆర్ నాట్ బట్ దెన్ ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి మొత్తం చూసి రండి ఇఫ్ యూ వాచింగ్ దిస్ సమ్ టూ టైమ్స్ అట్లీస్ట్ ఐ కెన్ ఎష్యూర్ దట్ మీకు ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత బెటర్గా అయితే అర్థం అవుతుంది ఓకే ఐ మీన్ ప్లీజ్ ట్రై వాచింగ్ ఇట్ అగైన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ ఓకే దట్స్ ఆఫ్ నా గైస్ థ్యాంక్